welcome all of you our today's subject is vector representation of force this topic is included in the subject of engineering mechanics for ktu second semester students okay let us start vector representation of force force is a vector quantity we know force is a vector quantity that means it possesses magnitude and direction force possesses magnitude and direction that force can be represented as vector f it can be represented by a line its length shows the magnitude length shows the magnitude okay and arrow mark indicates the the represent uh, the direction and angle also can be represented you consider this figure here is the origin o let o is the origin and i j k are the unit vectors along ox ox means this horizontal axis this is the ox ox this can be taken as the i then oy is this direction this can be taken as the j unit vector j in this direction then k in this direction then f can be represented the force f can be represented like this fxi plus fyj plus s f z k where f x is the component force in the x direction f x is the component of force f in the x direction and f y is the component force in the y direction okay similarly f z is the force in the z direction and that force can be represented like this fxi plus fyj plus fzk it's a vector representation of the force its magnitude f can be find out using the relation that f equals root of fx square plus fy square plus fz square this is the relation for finding the magnitude of force okay <coughs> consider or suppose a force is represented by f fxi plus fyj plus fzk as we discussed earlier then its unit vector in the direction of force can be find out using this relation the numerator is the force itself f dash itself vector f is f itself is the numerator fxi plus fyj plus fzk what is the denominator denominator is the magnitude of that force magnitude of that force is taken in the denominator root of fx square plus fy square plus fz square in that way we can find out the unit vector in the direction of force okay again we consider the same figure here there are three component forces fx in the x direction fy in the y direction f z in the z direction actually resultant of these three is the f actual force f represented by this corner to corner this is the force f magnitude suppose theta x is the angle between f x and f the angle between f x and f then theta y is the angle between fy and f likewise the theta z is the angle between fz and f okay theta x theta y and theta z if so there is a relation that cos square theta x plus cos square theta y plus cos square theta z will be equal to 1 this relation is used for finding the angles 
okay cos square theta x plus cos square theta y plus cos square theta z equals 1 Similarly, we can find out the component forces. If F is known and A, these angles are known, we can find out the component forces. Component force Fx, the magnitude of Fx can be find out using F cos theta x. F is the force. Then cos theta x. Then you can find out the component force Fx. Similarly, Fy is equal to F cos theta y. Fz equals F cos theta z. As we discussed earlier, if these component forces are known, we can find out the F using the formula root of Fx square plus Fy square plus Fz square. Okay. Now, using these formulas, using these relations, 1, 2, 3, these three relations we can solve the problems. First problem, a force at the origin of a coordinate system in direction defined by the angle theta x equals 69.3 degree, theta x is given, theta z equals 57.9 degree, the other angle is also given, knowing that y component of force is, that means f y, y component of force is uh, negative 174 Newton negative 174 Newton one force one component is given determine one the angle theta two theta means the theta x is given in the problem theta z is given in the problem then we have to find out the angle theta y the remaining one has to be find out other components here we know the Fy. Fy is given in the problem as 174 Newton. The remaining components are Fx and Fz has to be find out. Then magnitude of force F has to be find out. These are the details to be find out. We enlist the given details. Actually, theta x is given and theta z is given theta x this angle is given theta z this one these two are given okay theta x is given theta z is given then f y y component is given y component is this one this one in the y direction f y is given as negative 174 newton this detail is given then what we have to find out theta y the remaining angle has to be find out theta y means this one the angle between f and f y is the theta y this angle has to be find out then fx equals fx other detail has to be find out is f x and f z these two component forces fx and fz then magnitude of force f these four details has to be solved and find out let us start our first aim is to find out the theta y our first aim is to find out this angle theta y for that purpose we are using this relation that relation indicates cos square theta x plus cos square theta y plus cos square theta z equals 1 this relation can be find out in which theta x is known to us theta z is known to us only unknown is theta y ok you give that values cos square theta x given in the problem theta x 69.3 that is given here theta y is unknown that we can find out then theta z theta z is given as 57.9 degree it is given here then solving this relation we can find out the cos squared theta y move these two into the right side then cos squared theta y equals 0.589 from which we can find out the cos theta 
ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണില്ല റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ ദാറ്റ് മേ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബോത്ത് ആർ ബോത്ത് ആർ സെയിം ബോത്ത് ആർ ട്രൂ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് അവർ ആൻസർ വിൽ ബി തീറ്റ വൈ വിൽ ബി തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് തീറ്റ വൈ വിൽ ബി വൺ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ഓക്കെ ആ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് വൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് എഫ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം ഈക്വൽസ് എഫ് കോസ് തീറ്റ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് എഫ് വൈ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം എസ് നെഗറ്റീവ് വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ ന്യൂ ടൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് വി നോ ഫോഴ്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഓൺലി ദ പോസിറ്റീവ് എഫ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ദെൻ കോസ് തീറ്റ വൈ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് എന്നാലല്ലേ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് എഫ് വൈ എങ്കിൽ എഫ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ വൈ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് സോ അവർ ആംഗിൾ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വൺ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ എഫ് ഐ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവണം ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവണം ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എഫ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ വൈ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് കോസ് തീറ്റ വൈ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഇസ് വൺ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് അവർ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ഓക്കെ അവർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അറ്റംപ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എഫ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഓർ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് we have a relation that fy is equal to f cos theta y component force ingane kaanalo by using this relation we can find out the component force fy is equal to f cos theta y but fy is in, in the problem fy is given in the problem as negative 174 it is applied here equals f cos now angle theta y is obtained that can be given here 140.35 degrees only unknown is f then f is equal to on calculation you will get the value of f is equal to 226 newtons now this is the answer f equals 226 newtons then our next aim is to find out component other component forces fx and fz in the same way that can also be find out we know that fx is equal to f cos theta x and fz is equal to f cos theta z using this relation you can find out the fx simply applying f is obtained here f, f is obtained as 226 newton it is given here into cos theta x is given in the problem cos 69.3 then on calculation 79.88 newton that is another answer then another component is fz in the same way fz equals f cos theta z fz equals f 222 uh, sorry 226 into cos 57.9 57.9 it is given in the problem itself then you will get the answer 120 newton okay now that problem is over another one is moment of force that can also be represent uh, uh, the vector using vector vector representation of moment is also possible moment of force moment of a force about a point is the product of force and a perpendicular distance we know that what is moment the turning effect of the force is known as the moment is it that the magnitude of that moment can be find out by the by finding the product of force and perpendicular distance it is easy in the 2d or two dimensional analysis it is easy but in 3d analysis it is not easy it's a tedious job 
ത്രീ ഡി അനാലിസിസ് എടുക്കണം എക്സും വൈയും സെറ്റും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസിലുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇൻ ത്രീ ഡി അനാലിസിസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ബൈ വെക്ടർ അപ്രോച്ച് ആ കേസിൽ നല്ലത് വെക്ടർ അപ്രോച്ച് ആണ് നല്ലത് ത്രീ ഡി അനാലിസിസിൽ വെക്ടർ അപ്രോച്ച് ആണ് നല്ലത് എനിവേ മോമെൻ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് അബൌട്ട് ഒ ഈ കേസിൽ എടുക്കുക അതാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മോമെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഒ ഇ എന്നൊരു പോയിന്റിനെ അടുത്ത് ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല സോറി അതിൻ്റെ മോമെൻറ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വേ ഈസ് ഫോൾസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫോൾസ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഓയിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദിസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും കാണേണ്ടത് അല്ലേ ബട്ട് ഇൻ വെക്ടർ അനാലിസിസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് this is the point a where the force f is acting then we have to find out the moment about o in this case moment can be find out the vector oa vector oa into multiply into the vector for vector force f in this relation you can find out the moment of that force see let the force f is the component forces fxi plus fyj plus fzk this may be the force then oa oa this is the distance between o and a or oa or position vector a minus position vector of o that may be xi plus xj plus zk on angle the moment can be find out using this relation as i told we as we discussed early mo is equal to or moment o, moment about o equals oa into vector oa into vector f this can be solved by using the determinant method is very simple determinant method is very simple the first row is ijk ijk means the unit vector ijk i is taken here jk then second row second row is concerned with the, the distance the coefficients of this one coefficients of this x coefficient of i is x coefficient of j is y coefficient of k is z that are taken here x y z then the last line take the coefficients of this line of the force the i the coefficient fx then coefficient of j fy then coefficient of k is then it is solved by the determinant method you can find out on calculation you will get the value of the moment then this can further explained by with the help of a problem a simple problem a force f equal this is the force force f equals 2i plus 3j minus 4k okay in this direction this acting it is applied at the point b it is applied at the point b represented by 1 minus 1 and 2 my 1 minus 1 and 2 find the moment of force about the point a ഈ എ എന്ന പോയിന്റ് എ മീൻസ് ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മോമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫോൾസ് അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് എ ആക്ച്വലി ദിസ് ഫോൾസ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ബി ആൻഡ് വി അവർ എയിം ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മോമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫോൾസ് അബൌട്ട് എ ഈ എ എന്ന പോയിന്റിനെ ആസ്പദമാക്കി കൊണ്ട് വേണം നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we are finding ab finding the vector ab vector ab equals that can be take as r anyway equals the vector difference ab means 
the coefficient of i of b minus coefficient of i of a 1 minus 2 okay i i edukka adinte coefficients difference nokka coefficient difference b minus a nokka b etra yana coefficient id 1 a etra yana 2 1 minus 2 i into 1 minus 2 plus ini j ede coefficients nokka difference of the coefficient j plus j okay kolu j id etra yana minus 1 minus 1 minus minus 1 minus 1 ibade inna difference kaande appo or minus unde minus ini minus 1 okay kolu j ede coefficients minus 1 minus minus 1 this become plus and the entire value will be zero okay plus k the difference of coefficient of k b ede 2 aanu 2 minus 3 will be the difference of coefficient of k difference of coefficient of k 2 minus 3 k okay on calculation this become minus 1 minus 1 j this become 0 sorry minus 1 i plus this become 0 0 j this become minus 1 minus 1 k this is a b the distance vector is obtained distance vector is obtained moment can be find out using the formula distance into false or false into distance we have to take in this order first the distance ab vector distance ab is taken into the false f you write it ab what get it get minus 1i plus 0j minus 1k is taken into the false is given in the problem false is given in the problem itself 2i plus 3j minus 4k 2j plus 3j minus 4k is given in the problem itself okay then use the determinant for solving it determinant first row is ijk always the first row will be ijk itself the unit vector ijk then second row is concerned with the distance ab distance in there other the coefficients then the coefficients are the coefficient minus 1 0 minus 1 minus 1 0 minus 1 is there. the third row is concerned with the fools the coefficients of ijk 2 3 minus 4 2 3 minus 4 it is taken then determine the solution i think it is very familiar to familiar to you okay i then these two rows are this row and this column are eliminated the remaining 0 minus minus 3 or plus 3 similarly you can find the this become uh, plus minus and plus uh, when giving the minus it become like this then k k then minus 3 anyway the solution of the determinant day you can do in your own method and you will get moment m is equal to this value 3i minus 4j minus 3k that is the problem okay now the session ends here thank you